，站住！你要干什么？发现一个东西，比你这屋子里所有的东西都好玩。等等，这间屋子里所有的东西你都可以玩，唯独那柄剑不行。那酒我们不要了，走吧，走走走。再说一遍，破剑。我怕你啊！我估计你现在连走路都走不稳。哎呀！哎！啊啊！不好受啊？说话啊！好，好，好，好。哦，这样，你要是服了呢，就把眼睛闭上；你要是不服，你就接着瞪我。嗯嗯啊！哟，闭的还挺快的。嗯嗯嗯嗯嗯。哼，起来吧，起来吧。哎，别装了。你这下手也太狠了吧！这就是你碰我剑的下场。哎呀，看不出来啊，你这武功还真是比我强哈！我拜你为师吧。哎，起来！哎，我看你我二人年龄相仿，拜师就算了。哎，嗯，结拜可以。真的，真的。结拜，来来来来来来。我今年。二十有五，哎，对你呢？我二十有六，姐，有三。那以后你叫大哥，我叫你封地，如何？行，封地，大哥，封地，大哥。哎、喝完酒啊，带你去一个好玩的地方。好啊，好啊。好玩就行。
别问我，你这你这问我一上午了。老五，你好好想想，昨天晚上你跟杨兄弟买炸药的时候，他跟你说过什么？哦，对，我想想。他说什么了？啊，他说这事办完了，好好给我喝顿酒。说你们两个酒鬼，今天要出什么漏子，我拿你们俩试问。大人心情好像不好，严大人倒是如沐春风啊！为国除害，当然欢悦。即使为国除害，怎么不见百姓如严大人这般欢悦呢？都是些无知草民，他们欢悦与否，与大局又有何损？这阎老狗在说什么呀？我一句也听不清啊！哎，郭姑娘，老五，你们看那些人。听说张京朱文两位大人的公子和千金也都到京城来了，他们一定会出现，看好他们，千万别让他们受伤。嗯、张大人，朱大人，老夫无能，救不了两位大人。许大人，你不必自责。如果能以我们二人的鲜血挡敌皇上眼前的仗迷，我们就死得其所了。张大人说的没错，抗倭之事，还请徐大人转奏皇上。江浙沿海，若无张大人这般谋略胆识之人，抗倭恐怕只是一句空话呀。徐大人，二位大人的话，老夫记住了。嗯，时辰已到。斩！来人，开斩！开斩了！这不开斩了，再不动手来不及了。再等一下！哎呀，你等什么呀？看看还有什么诡计。一会儿，还请二位不要暗杀无辜。这些人都不是无辜，都是该死的人。老五，你别别跟我说，啊，我可忘着。山东泰州为我残娘齐敬翁，入浙抗倭呀！还有，江浙总督和浙江巡抚之职，一定要派贤良之士担任呐！徐大人，徐大人谨记啊！若不如此，我寇必将猖獗，不出数年，便会危及京师啊！徐大人，张大人，朱大人，你们就放心吧。一切会有我，徐大人，拜托了，徐大人，拜托了。
我们是来救你们的，擒住他们！
好看的。你找死！伤不了我，你们就不怕伤到你们皇帝老子吗？快快让他们把弓箭放下！快把弓箭放下！快把箭都给我放下！放下！王公，你疯了！王公，你敢在天下人面前谋害皇上吗？逆贼，放下皇上！你想谋反吗？谋反。我就是一个浪子，可没那么大的野心，只是不想冤枉好人罢了。所以，今天借你们皇帝一用，马上放了两位大人和我的朋友，不然……啊，好汉饶命啊！我让他们把剑放下，你把剑放下！
，吃完了没一会儿，我们还得赶路呢。是。这严嵩果然还有阴谋，不知道他们会不会中计。他们现在怎么样？他现在在做什么？说您就别亲自去了，随便找个侍卫替替替您，不不行吗？不行，这些人都不是普通人，他们要的就是为父。如果让他们看出破绽，那岂不是前功尽弃？可是他太危险了，您说您万一有个什么闪闪闪失，我我我可怎么办呢？有法王在。为父能有什么闪失？严公子，请放心，有本王在。
严大人不会有半点闪失。呃，是是啊，这法王武功高强，孩儿自然也就放放放心了。不过孩儿还有一事不明，为何父亲这次要以身犯啊犯险啊？只有我亲自去。朱铁桥才会相信李佐，那么以后李佐的话，他也会深信不疑，下一步的计划才有可能实现。对为父来说，这也是情非得已，没有人是傻子。那那这样吧，爹，让孩儿替您去，孩儿穿上这身朝服，和爹一样。好了，你别说了，为父是一定要去。严大人，汪头领来了。嗯，准备好了。嗯，我们去会一会那几个小子。好，走。哎。严大人，汪头领一路奔波，辛苦了。多谢严大人体恤。刚才您的人已经告诉我计划，大人，请不会做第一点。在第二顶里，为什么？朱公子一定是看到第二顶轿子，防备最齐全才下此推断的，但有可能这是障眼法。严嵩应该不会在这其中的任何一顶轿子中。向心师傅说的有道理，老五，嗯，你打第一顶轿子，嗯，我和向心师傅打第二顶，铁桥和若贤打第三顶。不。我打第二顶，好吧。向心师傅，你和朱铁桥来打第二顶，我打第三顶。啊，不不不，等等等等等，凭什么让我打第一顶啊？明明知道杨老狗根本不在第一顶轿子里吗？老五，没有时间再争了，一会儿不管得没得手，打完就撤，我们在客栈会合。法王认为，他们会以为老夫在哪顶轿子中？第二顶。为什么？那里是通往皇宫最近的路，又有王元正护在左右，这会给他们强烈的暗示。老夫却以为他们不会放过任何一顶轿子，但攻击的重点应该是第二顶。总之，他们不会认为你坐在第一顶轿子里。朝廷大人出行。坐在第一顶轿子里是尽人皆知的，哼，他们当然会知道，大人。
不会那么傻吧？那也不一定，我们都不过是在赌，赌智慧，也赌命。不过老夫料定，在无法判定老夫在哪顶轿子的情况下，他们必然会兵分三路。如此一来，无论他们袭击哪顶轿子，我等都不足为虑了。<笑>大人高明。若是一对一，我想他们当然不会有多少机会的。正是如此在第二顶轿子里，傻子都看得出来。你让我打这顶，不二了。哎，不行，这不打一下，回去就得挨骂。哎呀，上来个贼兵，玩玩吧！啊啊多我一个就禁不住啊！我看你们呀，别抬轿子了，回去当乞丐吧。怎么又是你啊？你也在啊？我们又见面喽！你给我上他！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我先不跟你玩了啊！放开！我看看轿子里面到底是谁。
，叶大人，你没事吧？一拳废废物是一副倭人装束，为什么不换衣服？马上就换，你放心，误不了事。你们赶紧进去换衣服。你停着，都尉大人慢走。
。哎，兄弟，你有没有觉得今天晚上挺热闹的？你们是什么人？不想死的话，赶紧给我滚！就凭你让我们滚？得，咱们是让他们半残还是全残啊？凤弟，别管别的了。没时间跟他们玩，先救这位姑娘脱险要紧。好嘞。没有解药，你就会浑身溃烂。识相的，你们几个赶紧离开这儿。等我解决完这两个老东西，心情一好，或许会赏你们几药。姑娘，放心吧，你这毒的解药我已经拿到了。不可能。大哥，这两瓶解药，哪个是真的呀？这两瓶，一瓶是解药，一瓶是七步断肠子。上天堂还是下地狱，就看你的运气。哎哎！哎哎就你这点脑子，你还能瞒得过我吗？老子杀了你！你啊！姑娘，别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！退下吧，杨医师，你们的救命之恩，我和朱大人永世难忘。是，现在王公公带兵到了，谅这些贼人，也奈何不了我们。散文也是，快走吧。张大人，如今是严嵩把持朝政，我就怕二位大人回京之后，连辨白是非的机会都没有。啊。这个请杨医师放心，当今首府徐阶是老夫的至交啊，严嵩不过为父，谅他也不能阻止我们免生。那这么说，两位大人是决意不可跟在下离开。啊，医师，我二人若是真随你们去了，那便真成了反对皇上的逆臣了。性命可失，我与张大人的名节。断然不可失啊！义士，是啊，还在那儿啰嗦什么？是不是在商议怎么谋反呢？我们马上离开。哎，姑娘，大人，那你们自己保重，我们告辞了。封地，拿着。
把钦犯给我带走。客官需要点什么呀？来壶酒，然后打包些干粮，我们还要赶路呢。好嘞，马上。若雪，你累吗？嗯，我还行，不累。客官，您的酒来了。嗯，好，客官，您的齐了，请慢用。醒了，醒了！你们到底是什么人？为什么要救两位大人？我是奉家父之命，家父云游四海前曾经交代过，张家向来与我家有恩。所以，只要张家人有难，我务必前去营救。哎，这个我可以作证。你又是为什么要去救张大人呢？我是奉了家师之命。姑娘，你的伤势还碍事吗？哎，别以为我认不出你啊！别以为。你拿掉帽子，披下头发，我就不认识你了。那天在酒楼门前，撞了我的酒，那个人是不是你？是你自己打碎的酒坛，跟我有什么关系？哎，他承认了，承认了吗？是不是你？我说错了没有？原来你是个酒鬼。没错，我跟我大哥。两个酒鬼，姑娘，其实在下酒量浅薄，平时只喝一点点。你喝一点点，他嗜酒如命。说谁嗜酒如命？你踩我干嘛？不送。我什么时候让你跟他说我嗜酒如命的？不是你本来就是这样啊，你还怕我跟他说就？我，是吗？我是那样的人吗？你看我的样子像酒鬼吗？像吗？干嘛？看什么？你是不是看他长得漂亮？喜欢上他了？我师傅说过，男人都喜欢长得好看的。我喜欢他啊！你看我长什么样，他长什么样，我会喜欢他。人家怎么了？人家长得挺好看的。你喜欢他，不过他得陪我玩，我才喜欢他。你可真好玩啊！那你就留在这儿，他陪你好好玩啊！哎。大哥，哎，大哥
姑娘，你伤都没有好，怎么就跑出来了？我已经没事了。那天太匆忙了，还没有自我介绍。在下杨天纵，这位是我的义弟，风改楼。嘿嘿，幸会幸会。不知姑娘尊姓大名啊？在下姓郭。姓郭？郭什么？郭问梅。郭问梅。哎，姑娘，那天我看你使了剑法，是不是师出峨眉了？不错。而且，剑法之中隐隐透着打狗棍法。啊！哎哎哎！大哥大哥，嗯，这你都知道啊？给我讲讲，给我讲讲。想知道啊？好，这打狗棒法呢？是两百八十多年前，丐帮帮主洪七公所创，然后他又传给了下一任帮主黄蓉，黄蓉呢又传给了他和郭靖、郭大侠的小女儿郭襄。可惜啊，襄阳一战，黄蓉、郭靖夫妇双双身亡，只留下郭襄独自活了下来。不过他后来出家为尼，最后创立了峨眉派。不错，哇。哎，大哥大哥，你又猜对了。你到底是什么人？为什么对峨眉的渊源如此了解？哦，终南山下活死人墓，神雕侠侣，绝迹江湖。你是神雕侠侣的后人。姑娘，光顾着跟你聊天了，呃，忘了叫你回去吃药了。哎，哎，来，来，这，呃，大哥。哎，大哥，大哥，哎，大哥，大哥，嗯，姑姑娘都走了，赶紧追吧！哎，走走走走走走十名倭寇，也就几炷香的功夫，兄弟，咱们比比谁快啊！好大的热闹啊！哎，等等我，哎，等等我，站住，站住
们没事吧？快，把孩子离开！谢谢师傅，快点，快快快！谢谢师傅，谢谢师傅。先不要过来，先不要过来！你这和尚要干什么？我的人可都是你打倒的。贫僧，请将军放了这些百姓。看你没杀我的手下，本将军放你一条生路。快快滚开！百姓不走，贫僧是不会离去的。阿弥陀佛，我们准备。这些人都是十恶不赦的杀人犯，如果你不杀他们，他们就会杀我们更多的大明百姓，恕我冒犯。制止杀戮全靠教化，这样杀来杀去，何时才是个头啊？杀了他们不敢再犯我大明朝，自然也就杀到头了。冰山说的对，这些倭寇你就得杀光他们，让他们再也不能过来杀人了。你看看这些百姓，他们的亲人、父母以及孩子们都被这些倭寇给杀了。你问问他们，这些倭寇该杀不该杀？该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀
，是什么来的？我暂时也不知道。只不过他们用的功夫，是我生平所仅见。我想，可能跟几百年前那几个武林宗师大有渊源。这几个小子，我们不能小视。哼，我早就看出来了，你是被那几个家伙吓破胆了吧？我王元正，乃岭南独教的教主，一代武林宗师西毒欧阳锋的主人。我会怕了那几个乳臭未干的小兔崽子？只不过那几个小子太滑头了，我才吃了你亏。你我共同的敌人，张经朱完被押送回京就要问斩。张经之女张若贤，朱完之子朱铁桥，他们正在筹划营救他们的父亲。为了让张朱二人人头落地，我们恐怕不能袖手旁观。好。杀了你都不还手！昔日佛主以身刺虎，以求寂灭无上涅槃，正成如是，无上法身。哎，好好好，那你说这些呢，我都听不懂。不过，你那招用手指头架刀，倒挺好玩的，能不能教给我？盖世主心无旁骛，是至纯至善之人。你教不教啊？施主的武功已经快如鬼魅。巧夺天工，已是绝世高人，何必再执着一招一式？武功这个东西呢，当然是多学一点才好玩啊！你要是不教我，我教你也可以啊！一切随缘。盖施主，义士，姑娘，贫僧告辞。啊。哎，师傅留步！师傅，你这要去哪儿啊？四海云游，并无定向。那既然师傅并没有钥匙在身，那么在下想请师傅帮一个小忙，不知师傅可否愿意？哎，这杀人不干，救人干不干呢？救人啊！师傅。张经、朱完两位抗倭功臣，你可曾听说过？略有耳闻。两位大人被奸人所害，正羁押在京城。嗯，即日问斩。我想师傅和我们一起去法场救人，不知师傅可否愿意？施主，张朱大人乃江峰守土的能臣，若是救了他们，就是救了千万的百姓。更能弘扬佛法，普度众生。若要贫僧和你们一同进京救人，贫僧先声明一事：哦，绝不开杀戒